திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு எனது மகத்தான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு சாதாரணமாக திமுக திகாவுக்கெல்லாம் எஸ் வி சேகர் சொன்னது போல் ஒரு சின்ன விஷயத்தை ஊதி 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 பெருசாக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயமான ஒரு காவி உடையை போர்த்தியதை இவர் ட்விட்டர் பக்கத்தில் போட்டு காவி கச்சை கட்டிய அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி அந்த ஒரு சிறிய விஷயத்தை ஊதி பெரிதாக்கி திருவள்ளுவர் இந்து தான் திருவள்ளுவனுடைய நிறம் காவி தான் என்பதை இந்தியா முழுவதும் அல்ல உலகம் முழுவதற்கும் அதை கொண்டு சேர்த்த ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள நான் கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்னவோ தெரியல திடீர்னு பிள்ளையார இந்த நம்ம திருவள்ளுவரை பற்றி பேசுகிறார் ஆனால் இன்னைக்கு தலைப்பு என்னன்னு கேட்டால் கடகம் தீதென்று சாடிய வள்ளுவன் காவிய கடகம் தீதுன்னு எப்போ சொன்னார் திருவள்ளுவர் நிறைய பேர் என்னை கேட்குறாங்க என்ன சார் இது இந்த மாதிரி ஒரு தலைப்பு வச்சுருக்கிறீங்க திருவள்ளுவர் காவி இல்லை என்று ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னால் கழகம் தீது அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொன்னாருன்னு நான் சொல்கிறேன் இது எப்படி முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் நான் துண்டு சீட்டு பார்த்து படிக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் தயவு செஞ்சு பெரிய சீட்டாகவே தான் வச்சுருக்கிறேன் பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் கழகத்து காலை புகின் அப்படின்னு ஒரு குரல் இந்த குரலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து பரிமேலடகருடைய உரை மாதிரி நிறைய உரை இருக்கு அதில் அனுபவித்து பழகிய செல்வமும் காலகாலமாய் கடைபிடித்த நற்பண்பும் காலையில் கழகத்திற்கு போனால் பாழாகிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு திருவள்ளுவர் இதுதான் பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் கழகத்து காலை புகின் காலையில் போனேன்னா கழகத்துக்கு நாசமாக போயிடுவேன் நீ சேர்த்து வச்ச செல்வம் எல்லாம் போயிடும் இதனால தான் ஈவேரா அவர்கள் திருக்குறள் என்பது தங்கத்தட்டில் வைத்த மலம் என்று கூறினார் என்று நான் சொன்னேன் திருக்குறள் ஒரு கெட்ட நாற்றம் அப்படின்னு பேசினாருன்னு நான் சொன்னேன் நேற்று கூட நியூஸ் எயிட்டீன் தொலைக்காட்சியில் இது குறித்த ஒரு விவாதத்தில் ஒளிப்பதிவு நடந்த போது அந்த இன்று காலையில் கூட நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் ஒன்பது மணிக்கு அது ஒளிபரப்பாயிற்று அப்போது என்னை வந்து சுப வீரபாண்டியன் அவர்கள் கேட்டார்கள் இதுக்கு ஆதாரம் இருக்குதா அப்படின்னு இதுக்கு ஆதாரம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் சொன்னேன் கொடுக்குறேங்க கண்டிப்பாக நான் படித்திருக்கிறேன் நான் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே ஆதாரம் இல்லாமல் அல்லது ஆய்வு செய்யாமல் நான் பெரும்பாலும் பேசுவதில்லை ஏன்னா வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன நம்ம தவறாக பேசக்கூடாது ஏனென்று சொன்னால் நம்மை பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாம் பேசுவதை ஒரு வார்த்தை தவறாக பேசிவிட்டால் கூட அது பிரச்சனை ஆகும்னு தெரிஞ்சு நான் சொன்னால் நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேங்க என்ன ஏனென்றால் நேற்று சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் என்னிடம் சொன்னார் நான் உங்களுடைய கூட்டத்திற்கு வரலாம் என்று இருக்கிறேன் தயவு செய்து வாருங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க வந்து கேளுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் வரவில்லை வந்திருந்தால் மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா அவர் ஈவேரா அவர்கள் வள்ளுவர் குரலையும் நான் அப்படியே பகுத்தறிவுக்கு ஏற்றதல்ல என்று கண்டித்து வந்தேன் எல்லாவற்றையும் குறை சொல்லும் போது என்னிடம் பலர் எல்லாம் எல்லா எல்லா நூல்களையும் எல்லா நூல்களையும் நீங்கள் குறை சொல்லி கொண்டே இருந்தால் நமக்கு ஏது நூல் என்று கேட்டார்கள் அதுக்கு ஈவேரா சொன்னாராம் நான் இங்கே இருக்கிற மலத்தினால் கெட்ட நாற்றம் வீசுகிறது அதை எடுத்து விடு என்று கூறினால் அந்த இடத்தில் என்ன வைப்பது என்றா கேட்பது அப்படின்னு ஈவேரா அவர்கள் விடுதலையில் அவருடைய பத்திரிகையான விடுதலையில் ஒன்று ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு பேசி சொல்லி இருக்கிறார் இது ஆதாரம் ஒன்று ஈவேரா திருக்குறளை தங்கத்தட்டில் வைத்த மலம் என்று எப்போது சொன்னார் என்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறார் அதே மாதிரி 
அவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த நேற்று ஒரு பள்ளியில் அதாவது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா அதே இவேரா தானே வந்து திருக்குறள் மாநாடுன்னு ஒன்று போட்டார் காந்தியடிகள் சொல்வாராம் நான் ஜனவரி மாதத்தில் சொன்னதை ஜூன் மாதத்தில் சொன்ன ஒரு கருத்தை எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் பின்னால் கூறிய கருத்தை அதாவது ஜூன் மாதத்தில் சொன்ன கருத்து தான் அந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு இருக்கும் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா ஸ்டாண்டு வந்து அந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாறும் நிலைப்பாடு மாறும் என்பதாக ஒரு கருத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி பொருத்தம் என்று சொன்னால் கூட இந்த திருக்குறள் மாநாடு என்பது அதில் கூட அவர் நான் முழுக்க படித்தேன் திருக்குறள் மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் நாள் அன்னைக்கு அவர் பேசும் பொழுது திருக்கு திருக்குறள் வந்து மாநாடு ஏன் நடத்துகிறோம்னு சொன்னால் அவருடைய அத்தனை கருத்துக்களையும் நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இருந்தாலும் இந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எல்லாரும் அதை படித்து தொலைக்கிறான் அதனால் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு உரை எழுதணும்னு சொல்லி அதன் மூலமாகத்தான் அப்பொழுதுதான் இந்த தமிழகத்தில் உண்மையான உரைகளை அதாவது திருக்குறளுக்கான உண்மையான விளக்கத்தை மாற்றி அதை திரித்து மிக மோசமாக திருக்குறள் ஒரு ஹிந்து நூல் அல்ல திருவள்ள ஒரு ஹிந்து அல்ல என்கின்ற ஒரு கருப்பு சாயத்தை பூச முனைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பதினைந்தாம் நாள் அப்போ அதே காந்தியடிகள் சொன்னது சரியாக இருக்கும் என்று சொன்னால் அதன் பிறகு அவர் எங்க பேசுறாருன்னு சொன்னாக்க நேற்று ஒரு பள்ளியில பாரதிதாசன் படத்தை திறந்து வைத்து பேசும் பொழுது வள்ளுவன் படத்தை தூக்கி எரிந்து விட்டு எங்க குப்பை தொட்டியில வள்ளுவன் படத்தை குப்பை தொட்டியில் தூக்கி எரிந்து விட்டு பாரதிதாசன் படத்தை வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் என்று விடுதலையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆறு எட்டு ஆறு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பேசுகிறார் காந்தியடிகள் சொன்னது போல நீங்க நான் கடைசியாக என்ன பேசுறோம்னா அதுதான் சொன்னா திருக்குறள் தங்கத்தட்டில் வைத்த மலம் என்று சொன்னதை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களா சுபவீர பாண்டியன் அதற்கு பதில் சொல்லணும் ஏன்னா இதெல்லாம் யூடியூப்ல போகும் இங்கு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் உறுதியாக அதை கொண்டு போய் சேர்ப்பார்கள் என்னை கேட்கிறார் இதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறதானு நானா நான் தேதியோட சொல்லிட்டேன் நீங்க போங்க உங்களால வீரமணி அவர்களுடைய அந்த திடலுக்கு அங்கே போய் நீங்க போவீங்களா எனக்கு தெரியாது வேற வரைக்கும் வச்சிருக்கீங்க இல்லைன்னா அதையும் வேணா உங்க வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ண சொல்றேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை விடுதலைனால இதில் ருத்ராட்ச மாலையை போட்டா கைது பண்ணுவாங்களா நேற்று சுபவி அவர்களுடன் பேசும் பொழுது சொல்றாங்க என்னன்னு ஆ சைவ சித்தாந்த பேரவை என்பது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு வெளி முன்னாலே வெளியிட்டு இருக்கிற திருவள்ளுவருடைய புகைப்படத்தை பாருங்கள் அதுல காவி இருக்குதான்னு கேட்கிறாங்க அதுல ருத்ராட்சமும் ஆமா அதுல ருத்ராட்சமும் விபூதி இருக்கு சரி அப்போ நீங்கள் எப்படி திருவள்ளூருக்கு ருத்ராட்சமும் விபதி இல்லை அப்போ இது உங்களுடைய தவறு என்று ஏற்றுக்கொள்கிறாளா என்று கேட்டேன் அதற்கும் பதில் இல்லை அதற்கும் பதில் இல்லை நான் என்ன கேட்குறேன் என்னுடைய தெய்வத்திற்கு பொட்டு வைத்து அழகு பார்ப்பது என்னுடைய தெய்வத்திற்கு சந்தனம் வைப்பது பாலாபிஷேகம் சந்தனாபிஷேகம் இளநீர் அபிஷேகம் இப்படி நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் கேட்கறதுக்கு நீங்கள் யார் நீங்கள் யார் என்று கேட்கிறேன் ஸ்டாலின் அவர்களே உனக்கு கடவுள் பிடிக்காது தீக்காக்காரங்களுக்கு ஆனால் கடவுள் குறித்து நீங்கள் பேசுவீர் சொன்னார் இன்னைக்கு சிவசேகர் சொன்னது போலதான் சொன்னார் தமிழ் அறிஞர்கள்லாம் பேசுறாங்க நானும் வந்து தமிழ் மீது பற்று உள்ளவன் எஸ் விசேகர் சொன்னாரு ஏன்னா எஸ் விசேகர் வந்து அமெரிக்காவில் படிச்சுட்டு திடீர்னு இங்க வந்து எஸ் விசேகர் பேசுற தமிழ சென்னை தமிழ் உங்களை யாராவது பேச முடியுமா நிறைய பேசினார் பாருங்க நமக்கே அது புதுசா இருக்கும் நிறைய டிராமால நானும் கேட்டிருக்கிறேன் நித்யானந்தம் பேசுகிற தமிழ் அவங்களால பேச முடியுமா தமிழ் அறிஞன் என்றால் யார் தமிழ் அறிஞன் என்று சொன்னால் ஒழுக்கமான தமிழை பேசுபவர்கள் ஒழுக்கமான கட்டுப்பாடான நீங்க வார்த்தைகள் கூட 
தவறாக கூட பேசலாம் அதாவது இப்போ எடுத்து பிழை வரலாம் ஆனால் தமிழ் அறிஞர் என்றால் அவர்கள் அந்த மொழி மூலமாக அந்த மொழி மூலமாக சமுதாயத்தில் முக்கியமாக இருப்பவர்கள் ஸ்டாலின் போல அல்லது அவருடைய தந்தையை போல துணை முதல்வராக இருந்தார் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்தையே நாங்கள் தாங்கள் தான் வழிகாட்டி கொள்வது வழிகாட்டி கொண்டிருப்பதாக சொல்லிக்கொள்பவர்கள் தமிழ் அறிஞர் என்றால் தமிழில் தேர்ந்தவர்கள் என்பது வேண்டாம் அந்த தமிழ தமிழர்களை சரியாக வழி நடத்த வேண்டும் வனவாசம் என்கின்ற ஒரு புத்தகத்தில் கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு புத்தகம் அதில் கண்ணதாசன் சொல்கிறார் நான் இந்த கழகத்திற்காக உயிரை கொடுத்து நான் வந்து போராடி கொண்டிருந்தேன் ஒரு காலத்தில் நெற்றியில் பட்டையோடு சுற்றிக்கிட்டு இருந்த நான் மக்கள் மத்தியில் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் தான் எனக்கு வந்து ஒரு மரியாதை வர ஆரம்பிச்சு ஏனென்று சொன்னால் எதிர்மறையாக பேசுபவர்களுக்குத்தான் இங்கே அதிக முக்கியத்துவம் கிடைக்கிறது என்பதை புரிந்து கொண்டேன் அதனால தான் இது என்னன்னே தெரியல நாத்திக எதுக்காக இவங்க வந்து கடவுளை பழிக்கிறாங்கன்னே புரியல அதனால் இதனால் உந்தப்பட்டு நான் அந்த நாத்திகவாதியாக நான் ஆனேன் ஆனால் அதன் பிறகுதான் தொடர்ந்து நான் இவர்களோடு நட்போடு இருந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் நண்பர் வந்தார் அந்த நண்பர் வந்து இந்த புத்தகங்களில் எல்லாம் நீ படி யார் தமிழ் அறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் இந்த புத்தகங்களை எல்லாம் படி அப்படின்னு சொன்னார் நான் வாங்கி படித்தேன் அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா அதில் ஒரு புக்கு பேர் இங்கே வந்து நிறைய தாய்க்குளங்கள் இருக்கிறார்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா அந்த தமிழர்கள் அறிஞர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள்லாம் அப்படி தான் இருந்திருக்குது அதை நாம் சொல்லணும் வாழ முடியாதவர்கள் என்ற ஒரு தலைப்புல புத்தகம் அந்த வாழ முடியாதவர்கள் என்கின்ற புத்தகத்தில் இல்லை யாரு அதாவது திருக்குறளை பற்றியும் திருவள்ளுவர் பற்றியும் பேசுவதற்கு தகுதி இருக்கிறதா இவர்களுக்கு அதற்காக தான் இந்த கேள்வி வாழ முடியாதவர்கள் என்கிற புத்தகத்தில் ஒரு கன்னிப்பெண் திருமணமாகாத ஒரு பெண் மனைவியை இழந்த ஒரு நபர் அந்த பெண்ணினுடைய தந்தை பெண்ணும் தந்தையும் இருக்கிறார்கள் அந்த பெண் நான் இன்னும் சில விஷயங்களை என்னால் சொல்ல முடியல அந்த பெண்ணுக்கு திருமணமாகவில்லை தந்தைக்கு மனைவி இல்லை அவர் எழுதுறார் அப்பனோ மனைவியை இழந்தவன் இரவுகள் வந்து போகின்ற திருமணம் வரவில்லை அதனால் தந்தை மகளையே மனைவியாக்கிக் கொள்கிற மனைவியாக்கிக் கொள்கிறான் என்று முதியும் கதையின் சொந்தக்காரர்கள் இவர்கள் சொல்றேன் இவ்வளவு கேவலமா அப்போ அந்த யார் அந்த புத்தகத்தை எழுதுதுன்னு சொன்னா தெளிவா சொல்றார் கருணாநிதி அப்படின்னு சொல்றார் கருணாநிதி தான் அந்த புத்தகத்தை எழுதுகிறார் ஏன் இந்த புத்தகத்தை எழுதினீங்கன்னு கேட்டா அவர் சொல்றாரா நான் இந்த கதையை எழுதிய நோக்கம் என்ன என்று கேட்டதற்கு திமுக தலைவர் கருணாநிதி அன்றைக்கு அவருடைய நண்பர் சொல்கிறார் நாட்டின் வறுமை நிலையை படம் பிடித்து காட்டவே நான் இந்த கதையை எழுதினேன் என்று கருணாநிதி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் ரோமாபுரி ராணிகள் வேலைக்காரி இதெல்லாம் தான் காவியம் திருவள்ளுவர் வந்து உண்மையிலேயே இருந்திருந்தால் இவங்களை பற்றி ஒரு பெரிய திருக்குறளை எழுதியிருப்பார் ஒவ்வொரு நபரை பற்றி எடுத்தாங்க குத்திருப்பார் உண்மையிலேயே இவங்கெல்லாம் தகுதி இருக்கா தகுதி இல்லாத கேட்குறாங்க திடீர்னு என்ன பாசம் பாஜகக்காரங்களுக்கு ஏன் நாங்களாம் தமிழே இல்லையா இந்த பேட்டன் ட்ரைஸ் வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா நான் திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி தமிழன் வத்தராயிருப்புன்ற ஊரில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அன்றைய ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பிறந்த பச்சை தமிழன் உடனே நான் பச்சைன்னு சொல்கிறதுனால பச்சை சாயம் பூசிட்டார்னு சொல்லுவாங்களா என்னங்க இதெல்லாம் என்ன முட்டாள்தனமான பேச்சுக்கள் இவை எல்லாமே நீங்கள் வள்ளுவரை பொறுத்தவரையில் நான் சொன்னேன் இந்த நம்ம கடகம் எப்படிங்க கடகம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்போது இந்த கடகத்தை பற்றி இன்னொரு குரல் சொல்கிறார் 
கவரும் கழகமும் கையும் தருக்கு இவர் யார் இல்லாகி யார் இது வள்ளுவர் சொன்ன மு வரதராசனுடைய விளக்கத்தை சொன்னா சொல்றேன் மூவா விளக்க சூதாடு கருவியும் ஆடும் இடமும் கைத்திறமையும் மதித்து கைவிடாதவர் எல்லா பொருளுடையவராக இருந்தும் இல்லாதவர் ஆகிவிடுவார் இதுக்கு சாலமன் பாப்பையா விளக்கம் என்னன்னா சூதாட்டத்தையும் சூதாடும் இடத்தையும் சூதாடும் நிறம் படைத்த கையையும் பெருமையாக எண்ணி சூதாட்டத்தை இருக இருகப்பிடித்துக் கொண்டு பொருளால் இல்லாதவராகி போனது முன்பும் உண்டு அப்படின்லாம் சொல்றாரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா கழகம்னா சூதாடுற இடம் இவ்வளவுதான் விஷயமே நான் சொல்றேன் நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களா சூதாடிகள் என்று சொல்லி இருக்கிறார் திருவள்ளுவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை திராவிடர் கழகத்தை என்று நாராயணன் நான் சொல்கிறேன் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் பரிமேலழகருடைய உரையில சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா நித்யானந்த சொன்னார் திருமாலை வந்து எவ்வளவு மோசமா திருமா திருமாலை வந்து கிண்டல் பண்ணுங்க நான் நேற்று பேசும்பொழுது சொன்னார் நம்ம சுபவீர பாண்டியன் இன்னைக்கு ஏன் திடீர்னு இன்னைக்கு அதை பத்தி பேசினதுனால இதுல பரிமேல் அழகர் வந்து தவறா சொல்லிட்டார் பாத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்ம எஸ் வி சேகர் அவர்கள் சொன்னது போல எப்படி வந்து பல பிள்ளையாரும் திருக்குறளும் ஒண்ணு பிள்ளையாருக்கு எப்படிப்பட்ட பல உருவங்களை கொடுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி திருக்குறளுக்கு பல உரைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் உண்மையே சொல்லணும்னு சொன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு மாதம் நேரம் இருந்தால் இதை தவிர வேற எந்த வேலையும் பார்க்க முடியாது சொன்னா நான் கூட திருக்குறளுக்கு உரை எழுதலாம் ஒவ்வொரு திருக்குறளுக்கும் இது திமுகவை திட்டு தான் எழுதிருக்கிறாரு திருவள்ளுவர்னு ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கு என்னால் சொல்ல முடியும் தைரியமா சொல்றேன் என்ன இந்த ஒரு மாசம் இல்லைன்னா பார்ப்போம் ஒரு ஒரு வருஷத்துல பெரும்பாலும் அடுத்த வருடம் இவங்க பாக்க இந்த இதுல திருவள்ளுவர் தினம்னு ஒண்ணு கொண்டாடுறாங்க அன்னைக்கு வச்சு போன்றேன் நான் ஒவ்வொரு குரலுக்கும் கழகம் தீதென சாடிய வள்ளுவர் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமே வைக்கலாம் தாராளமா வைக்கலாம் விளக்கு உரை நாராயணன் புக்கு போடுவோம் அவர் சொன்ன மாதிரி பதினேழு ரூபாய்லாம் இல்லை ஒரு எழுநூறு ரூபாய் வச்சுப்போம் இல்லை ஏன் சொல்றேன்னா என்ன வாங்கிப்பா அதான் அதுல தெளிவா சொல்றார் இது முல்லை தெய்வமான திருமாலை போற்றவும் இல்லை இழிவுபடுத்தவும் இல்லை சிற்றின்பம் பேரின்பம் என்ற கருத்தாடல் செய்வதும் பயனற்றது மனித காதலின் மேன்மையை சொல்கிறது என்று என்றோ காதல் இன்பத்தை இறை உலகம் என்று கூறுவதாகவோ இப்பா இப்பாடலை நாம வந்து அப்படிதான் எடுத்துக்கணுங்க ஆனா பாருங்க குதர்க்கமா ஒரு விஷயத்த பேசிக்கிட்டே இருப்பது குதர்க்கமா பேசுறது தொடர்ந்து இது நடந்து கொண்டு இருக்கிறது அறுபத்தி மூவர் திருவிழா மயிலாப்பூர்ல வருஷ வருஷம் நடக்கும் இந்த அறுபத்தி மூவர் திருவிழாவின் போது மயிலாப்பூரில் மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க எனக்கு வந்து நான் டைம்ஸ் உணவு தொலைக்காட்சியில் இந்த திருவள்ளுவர் குறித்த ஒரு விஷயத்தை ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் போய் பார்க்கறது இல்லை ஆக்சுவலாக அதுதான் சொல்கிறேன் ஒரு யாருக்குமே தெரியாத பல விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு இது வந்து சமுதாயத்தில் எப்பொழுதுமே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உண்மையிலே எனக்கு தெரியாது இதனால் வரையலாம் எனக்கு வந்து ஒரு காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறார் சார் இதை பாருங்க என்னென்னு பார்த்தா என்னென்ன டைம்ஸ் உள்ள உட்காந்துருக்கு இதை பாருங்க நான் அங்கே பணியாற்றி கொண்டிருந்த போது அறுபத்தி நாலாவது நாயன்மாராக திருவள்ளுவர் அவர்கள் ஊர்வலத்தில் கலந்து கொள்வார் அந்த திருவள்ளுவருக்கை பாருங்கள் காவியும் இருக்கிறது பட்டையும் இருக்கிறது திருநீரும் இருக்கிறது ருத்ராட்சமும் இருக்கிறது உடனே நான் அதை ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்கு அமைச்சு இதனுடைய நம்பகத்தன்மையை உறுதி செய்யுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அஞ்சு பத்து நிமிஷத்துல ஆமா சரிதான் ஏன்னா நாளைக்கு அதை வச்சு நம்மளை மீம்ஸ் போடுவோம் அதனால ஆனா அதுக்கு பதிலே இல்லை நான் இதுவரை பல தொலைக்காட்சிகள்ல கேட்டுட்டேன் ஏப்பா உங்களுடைய ஆட்சி இருந்துச்சு இல்ல அப்ப உங்களுக்கு தெரியலையா திருவள்ளூருக்கு காவி வேட்டி இருந்தது உங்களுக்கு தெரியலையா இந்து அறநிலையத்துறை உங்க கண்ட்ரோல்ல தானே வருது அப்போ திருவள்ளூருக்கு பட்டை போட்டது தெரியவில்லையா திருநீர் இட்டது தெரியவில்லையா அல்லது திருவள்ளூருடைய அந்த ருத்ராட்சம் போட்டது தெரியலையா அப்படின்னு சொன்னா கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க எதற்குமே பதில் இல்லை உடனே அங்கேருந்து நேரம் எங்க போயிடுறாங்கன்னா பிராமணியம் அது பார்ப்பனர்கள் 
ஆனால் கேட்குறேன் சரி பார்ப்பனர் என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பாரதி யாரே பார்ப்பனர்னு சொல்லியிருக்கிறாரு நான் சொல்கிறேன் இதை பாருங்கள் அவர் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை இல்லை பா பார்ப்பனர் சொல்ல வசை சொல்லல சரி அப்போ ஒரு காரியம் பண்ணுங்க அதே பாரதியார் சொல்லியிருக்கிறாரு துளுக்கர்கள்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்லுவே நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர்களுக்கு அது பிடிக்கவில்லை என்றால் நாம் சொல்லக்கூடாது இவ்வளோதான் அவசியம் ஆனால் நீ சொல்லுவியா இதையும் கேட்டேன் சொல்லிட்டு வெளியே போயிருவியான்னு கேட்டேன் இன்னி வரைக்கும் அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறாருங்க இதோட ஒரு மூணு சேனலில் நான் கேட்டிருக்கிறேன் நான் வேணும்னா அந்த லிங்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய ஊடக நண்பர்கள் கூட தெரிஞ்சிருக்கோம் நான் கேட்டதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நேரலையிலே வந்திருக்குது பாரதியார் வந்து துளுக்கர்கள்னு சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலத்தில் அவங்களுக்கு அதுதான் பேர் ஆனால் அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து இஸ்லாமியர்கள் என்ற அந்த பெயரில் இருக்கிறாங்க நாம் அது துருக்கியர்கள் என்பது தான் அது துளுக்கர்கள் ஆச்சு இந்த மாதிரி பல பல்வேறு விஷயங்கள் வருது நாம் அப்படியா பேசுகிறோம் நான் என்ன கேட்குறேன் தீண்டாமை என்பது குறைந்திருக்கிறதா தமிழகத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல இப்போ தீண்டாமைக்கு இன்னும் யார் காரணம் பாப்பாங்க காரணமா அப்படி இல்லைன்னா வேற ஜாதின்னு சொன்னால் அந்த ஜாதி பேரை தைரியமா சொல்லு தைரியம் இருந்தால் சொல்லுங்க தைரியம் இருந்தால் சுபவி அவர்களும் ஸ்டாலின் அவர்களும் தமிழகத்தில் இன்றைக்கும் இந்த இந்த ஜாதியை சேர்ந்தவர்கள் தான் தீண்டாமை கொடுமையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு பட்டியலை ஜாதி பேர் சொல்லி சொல்லுங்கள் என்ன பாப்பா திருப்பி அடிக்க மாட்டான் அப்படின்றதான் தைரியம் நான் அதையும் சொன்னேன் விஷயம் என்னன்னா இது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க செத்த பாம்பு அடிக்கிறது செத்த பாம்புனால அரைச்சி இவன் செத்து போன பாம்புடான்னு தான் எல்லாம் கம்முன்னு இருக்கிறான் விஷயம் அதுதான் விஷயம் ஆனா இவன் அப்படி நினைச்சுக்கிறது என்னடா இது நான் கேட்குறேன் ஒரு ஹிந்து அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு கோவில் அந்த கோவிலில் தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய திருவள்ளுவருக்கு காவி இடாமல் என்ன செய்வாங்க இது இது மட்டுமல்ல திருவள்ளுவருக்கு மதம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருவள்ளுவருக்கு ஏன் மதம் இல்லை கேட்டாங்க யார் ஹிந்து அப்படின்னா உடனே நான் சொன்னேன் ஒன் ஹூ இஸ் நாட் ஏ முஸ்லீம் ஒன் ஹூ இஸ் நாட் ஏ கிறிஸ்டியன் ஆர் ஏ பார்சி இஸ் ஏ ஹிந்து இதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது இவ்வளவுதானுங்க யார் ஒருவர் முஸ்லீம் இல்லையோ யார் ஒருவர் கிறிஸ்துவர் மற்றும் பார்சி இல்லையோ அவர்கள் இந்துக்கள் என்று இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்கிறது நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியதில் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் நான் நான் கேட்கிறேன் டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் கூறியுள்ள அவர் உருவாக்கிய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொன்னபடி நாம் பார்த்தோம் என்றால் கூட உடனே சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் இது இப்போது சுதந்திரம் ஆகிடுது அதுக்கு முன்னால் அதுக்கு முன்னால் திருவள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்தில் இஸ்லாமும் இல்லை கிறிஸ்தவும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது அதில் டிஸ்பியூட் இருக்குதா அப்போது கிறிஸ்தவும் இல்லை இஸ்லாமும் இல்லை என்கிற போது இந்த நிலத்தில் ஹிந்துஸ்தானத்தில் பிறந்த காரணத்தினால திருவள்ளுவர் என்பவர் ஹிந்து தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை நீ சமணர்னு சொல்லி எதை வேணால் சொல்லிக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஆர்குமெண்ட்டுக்கு நான் வர வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருவள்ளுவர் ஹிந்து தான் என்பதை டாக்டர் அண்ணல் அம்பேத்கர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் திருமாவளை நேற்றுக்கொள்வாரா உடனே நாங்களும் இந்து தான் வேணாம் நீ வேணாம் சூதாட்ட ஆடுறாங்களா தேவையில்லை போ திருவள்ளுவரே சொல்லிட்டாரு கழகம்னு ஏன்னா இவங்க தான் சொல்லுவாங்க கழக அலுவலகத்திலே காலையில் வா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போ காலையில் வான்னா அது என்னென்னு சொல்லியிருக்கிறாரில்ல திருவள்ளுவர் ஒத்துக்க நான் சொல்கின்றான் இதுதான் அப்படின்னு பரிமேல் அடைகிற உரையை பற்றி பேசினா அது தவறாக பேசுகிறாங்க இப்படி தொடர்ந்து ஒரு இன்டிஃபரெண்ட்டாக ஒரு வித்தியாசமாக முரண்பட்ட கருத்துக்களை சொல்லி 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 திருக்குறளை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு ஆன்மீக நூல் என்பதில் யாருக்கும் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இதில் வந்து வாமன அவதாரம்லேருந்து இந்திரன்லேருந்து பிரம்மாவிலிருந்து ஸ்ரீதேவி மூதேவி உட்பட திருமால் உட்பட தொடர்ந்து பல்வேறு கருத்துக்களை வந்து திருவள்ளுவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் பிரம்மா உட்பட அப்படின்றதெல்லாம் வந்து 
அவர் சொல்லியிருக்கார் களவெனும் காரறிவாண்மை அளவு எண்ணம் ஆற்றல் புரிந்தார்கள் சொல்கிறாங்க களவாணித்தனத்தை பற்றி சொல்கிறாங்க நித்யானந்தன் சொன்னார் சூன்யம் 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 ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாறாயிரம் கோடியில் நம்ம அது துவங்கினா அங்கேருந்து பின்னோக்கி போனோம்னா எவ்வளோ வரும் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தொடர்ந்து இவர்கள் எதற்காக ஹிந்து மதத்தை ஹிந்துத்துவத்தை அல்லது இந்த வாழ்வியல் முறையை குறை சொல்கிறாள்னா அது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை சமுதாயத்தை இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவருடைய அவர்களுடைய வாக்குகளை பெறுவதற்காக மட்டுமே ஹிந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தும் செயலில் தொடர்ந்து அவர்கள் செய்து இதை வந்து எப்படி மாற்ற முடியும்னு சொன்னால் இந்த ஒரு விஷயத்தில் தான் நான் தொடர்ந்து இந்த திருக்குறள் குறித்து பல பதிவுகளை நான் படித்து படித்து மேலும் என்னுடைய அறிவை பெருக்கி கொண்டு நான் பதிவிட்டு வருகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறார் இது இந்து இந்துக்களுடைய புத்தகம்தான் என்பதற்கு ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக பல்வேறு குரல்கள் இருக்கின்றன அப்போது இஸ்லாமியர்களோ கிறிஸ்தவர்களோ இதுவரையிலும் ஒரு சில பேர் தெய்வநாயகம்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் தான் அந்த இதெல்லாம் எப்படி அதாவது சென்ட் தாமஸ் அவர்கள் இங்கே வந்தார் அவருடைய சீடர் தான் திருவள்ளுவர் இதெல்லாம் எழுதியிருக்கிறாங்க அவருடைய சீடர் தான் திருவள்ளுவர் அவர் சொல்ல சொல்ல திருக்குறள் எழுதினார்னார் ஆனால் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா போப் பெனடிக்ட் என்ன சொல்லிட்டார் சென்ட் தாமஸ் இந்தியாவிற்கு போகவே இல்லை பாவிகளா எப்பேற்பட்ட ஒரு ஃப்ராடு பாருங்க எப்பேற்பட்ட ஒரு மோசடி இது அதுக்கப்புறமா ஒரு ஐம்பது கோடி செலவில் எப்போ அப்பயே சினிமா எடுக்கிறேன் நாங்கள் அது திருவள்ளுவர் கிறிஸ்துவரா சினிமா எடுக்க போகிறோம்னாங்க அதை வெளியே வரல ஆனால் ஒரு மனிதன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதை திருக்குறள் சொல்லி இருக்கிறது என்பதை நான் மறுக்கவில்லை அப்படித்தான் வாழ்கிறோமா என்றால் நான் திமுக கூட இப்போ பிறனில் விளையாமையெல்லாம் சொன்னார் சாதாரண மனிதர்களால் உண்மையிலே அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது ஆ பூனல் போட்டீங்க அது பூனல் பூனல் போட்டாங்க திருவள்ளுவருக்கு சரி போட்டோம் என்ன இப்போ அப்போ அது வந்து பிராமணர் தானே அப்படின்றாங்க இருந்துட்டு போட்டோம் உனக்கு என்ன பிரச்சனை திருவள்ளுவர் எவ்வளவோ சொல்கிறாங்க அவர் வந்து பல்வேறு ஜாதிகளை இப்போ அவர் சொன்னார் சேகர் சார் சொன்னார் வள்ளுவன் குளம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி உடனே அவர் வந்து வேட்டியை மறைச்சிட்டாங்க அந்த பூனலை மறைக்கிறதுக்காக தான் அந்த வேட்டியை போட்டு மறைச்சாங்க நான் கேட்டேன் யார் அந்த ஓவியத்தை வரைந்தாலும் அவர் மகன் இடத்துல கேட்டேன் அப்படிலாம் இல்லை சார் விஷயம் என்னென்னா சங்கராச்சாரியார் வந்து பூனல் போடுறது இல்லை நான் அதை சொன்னேன் துறவிகள் பூனல் அணிவதில்லை நீங்கள் எல்லாம் சங்க இதுக்கு எடுத்தாலும் சங்கராச்சாரியார் சங்கராச்சாரியார் சொல்கிறீங்கல்ல சரி சங்கராச்சாரியர் அப்போது பூனல் போட்டவெல்லாம் பிராமணன்னா சங்கராச்சாரியர் பிராமணன் இல்லையா உடனே அந்த சங்கரன் நீங்கள் வந்து ஈவேரான்னு சொல்கிறதுனால நானும் வந்து சங்கரன் சொல்லிக்கா இப்படித்தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு நண்பர் வந்து இதில் ஒரு தொலைக்காட்சியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஈவேரா அவர்கள் ஈவேர் பகுத்தறிவு குஞ்சுகள் ஆனால் பேர் சொல்கிறதுல என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு ஈவேரான்னு சொல்லாதீங்க பெரியார்னு தான் சொல்லணும் ஏன் எனக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி தான் நான் சொல்ல முடியும் ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் ஈவேன்னா என்ன அப்படின்னா வெங்கடப்பா வெங்கடப்பான்னா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் கன்னட அவர் கன்னடர் ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ பேசுகிறாங்கல்ல ரஜினிகாந்த வந்து கன்னடத்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ பேசுகிறாங்கல்ல கன்னடர் கன்னடர் கன்னடர்னு பேசுகிறாங்க அப்போ அந்த ரஜினிகாந்த் கன்னடர் சொன்னால் ஈவேர் அவர்களும் கன்னடர் தான் இல்லைன்னு மறுக்க முடியுமா எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து சொல்கிறாரு நான் ஒரு மலையாளி என்று தவறாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது மாலை முரசு பத்திரிகையில் வந்திருக்குது எழுபத்தி ஆறு அல்லது எழுபத்தி ஏழு கருணாநிதிக்கு சொல்கிறாரு மனையா நான் ஒரு மலையாளி என்று தவறாக கருணாநிதி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் கருணாநிதி யார் என்று நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு மன்றாடி யாரிடம் கேளுங்கள் நான் யார் என்று அப்படின்னு எம்ஜிஆர் சொல்கிறாரு நானே கேட்குறேன் சட்டசபையில் சொன்னாங்கல்ல ஜெயலலிதா நான் ஒரு பாப்பாத்தி என்ன போன்னு கேட்டாங்கல்ல எங்கே போயிருந்தீங்க நீங்கள்லாம் தைரியம் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு பேசுறதுக்கு இப்படி சொல்ல நீங்கள் எப்படி சொல்லலான்னு கேட்டிருந்தா அன்னைக்கு டங்கு வார கிழிஞ்சு இருக்கும் தெரியும் எந்த ஜாதியும் சிறுமைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இஸ்லாமியர்களாகட்டும் கிறிஸ்தவர்களாகட்டும் அனைவரும் இந்துக்களாகட்டும் 
மிக அமைதியாக அவரவருடைய பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிற வேலையில இப்படி வேண்டும் என்றே தூண்டிவிட்டு ஒரு இரு மதங்களுக்கிடையே ஒரு பிளவை உண்டாக்கும் முயற்சியில திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது காவி துண்டையும் ருத்ராட்சத்தையும் விபூதியையும் அணிவிக்க சென்ற ஒருவரை கைது செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் அந்த காவி என்கின்ற அந்த நிறத்தை வைத்து அரசியல் பிழைப்பை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற சாடி கொண்டிருக்கின்ற ஸ்டாலினை தான் முதலில் சட்டம் ஒழுங்கை சீர்கெடுக்க முனைகிறார் என்று தமிழக அரசு கைது செய்ய வேண்டும் இனி இது போன்ற விஷயங்களில் ஸ்டாலின் ஈடுபடக்கூடாது என்று தமிழக அரசு சொல்ல வேணும் தமிழக அரசு அதிமுக அரசு ஸ்டாலினுக்கோ திமுகவுக்கோ பயப்பட வேண்டாம் ராஜேந்திர பாலாஜி தெளிவா சொல்லுவார் மேல இருக்கிறவன் பார்த்துப்பா அப்படின்னு மேல இருக்கிறவன் பார்த்துக்க சொல்லுவார் நான் கடவுளை தான் சொன்னேன் நீங்க யாராவது தப்பா நினைச்சா அதுக்கு நான் காரணம் இல்லை நான் பொறுப்பாக முடியாது ஏன் உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை உடனே நம்ம அமைச்சர் ஜெயக்குமார் வந்து அவர் சொல்றாரு இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் வந்து செய்வானா இந்த பக்கம் ராஜேந்திர பாலாஜி சொல்றார் ஆனா மஃபாய் பாண்டியராஜன் மிக தெளிவா சொன்னார் நெல்லை கண்ணன் என்கின்ற ஒருவர் மிக மோசமாக இந்த திருக்குறள் பத்தி மிக மிக மோசமாக நாம் என்றைக்குமே யாரையுமே தனி மனித விமர்சனம் செய்வதில்லை ஆனாலும் அதை வந்து ஒரு இதழ் ஒரு வெப் டிவியில் அதை ஒளிபரப்பி இருக்கிறாங்க நான் அந்த 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 தொலைக்காட்சி அல்லது அந்த இதழனுடைய உதவி ஆசிரியரிடம் பேசினேன் உடனடியாக நான் அதை நீக்குகிறேன் என்று சொன்னார் உறுதி கொடுத்தார் நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது இதுவரையிலும் நீக்கவில்லை அப்போது ஊடகத்தை குறை சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னால் எப்படி சொல்லாத இருக்க முடியும் மிக தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் என்னை ஹெச் ராஜாவை கே டி ராகவன் போன்ற பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய பலரை மிக மிக மோசமான வார்த்தைகளால் பேசியிருக்கிறார் இன்றைக்கு இன்றைக்கு கூட ஏதோ ஒரு தொலைக்காட்சியில் அவர் பேசப்படுறதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நான் அதை சொல்கிறேன் இப்படி இதுக்கெல்லாம் போய் ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தரக்குறைவாக யார் பேசினாலும் தமிழக அரசு தமிழக காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் அவர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைக்க வேண்டும் இந்து மதத்தை குறித்தோ அல்லது தனி நபர்கள் குறித்தோ அரசியலில் இருக்கக்கூடியவர்கள் குறித்தோ மோசமான கருத்துக்களை சொல்வது என்பதை யாராலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பெண்கள் குறித்தும் அதுதான் அப்படி சொல்கிறவங்கள கைது பண்ணணும் ஆனால் காவி உடை பொறுத்துபவர்களை ருத்ராட்ச ருத்ராட்ச மாலை அணிபவர்களை கைது செய்ய காட்டுகிற அந்த வேகத்தை இது போன்ற விஷயங்களில் தாராளமாக நீங்கள் செய்யணும் அப்படி நீங்கள் செஞ்சால் ஏதோ பிரச்சனை வரும்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம் எல்லாத்தையும் மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துப்பான்